Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waladhi arsalo rasulahu bilhuda wa dinil haq Liyudhiruhu wala dini kulih Walau karil musyrikun Wa qala Allah ta'ala fil quranil karim Audhu billahi na syaitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna anjalnahu fi laylatil qadr Wa ma adraka ma laylatul qadr Laylatul qadri khairum min alfi syahr Wakala Wakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Manqa ma ramadhanan imanan wahtisaban Gufira lahu ma taqaddama min dambi Alhamdulillah, Alhamdulillah Bila Alamin Segala puja dan puja syukur kita Marilah senantiasa kita fajatkan kepada Allah Azza wa Jalla Yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat Terlebih-lebih nikmat iman dan Islam Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari-hari terakhir di bulan Ramadan Banyak kaum muslimin Yang mereka justru disibukkan diri Untuk meramaikan tempat-tempat Mall, pasar, maupun tempat-tempat lainnya Seolah-olah mereka telah capek Untuk <tuh> melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan Padahal kalau kita mengikuti risalah, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW dan dicontoh oleh para sahabatnya, justru Rasulullah SAW dan para sahabatnya dia semakin menguatkan itizamnya, semakin menguatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ida dakhala asru sadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa aikado ahlahu Adalah Rasulullah SAW apabila masuk pada 10 hari terakhir bulan Ramadan Beliau mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya Makna mengencangkan kainnya adalah sebuah kiasan di mana Rasulullah SAW semakin dia itu memperbanyak amal ibadah semakin beliau semangat dalam melaksanakan qiyamul lail tadarus alquran dan lain sebagainya ya. makanya dalam rangka semakin semakin menguatkan ibadahnya Rasulullah SAW membiasakan dirinya ketika 10 hari terakhir melaksanakan ibadah itikaf yaitu berdiam diri seseorang di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dalam rangka apa? Mencari Lailatul Qadar ya. Malam di mana malam yang lebih baik daripada seribu bulan. Kalau dibandingkan diibaratkan itu kurang lebihnya 83 tahun. Jadi satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan atau 83 tahun sebagaimana di dalam ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan di dalam surah Al-Qadr ayat 1-5 inna anjalnahu fi laylatil qadr ya. sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadr ya. wa ma'adara kama laylatul qadr dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu laylatul qadr khairu min alfi sahr yaitu malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan Inna hadha sahra qada hadarakum wa fihi laylatun khair Min ahli min alfi sahr Ma, Man hurimaha faqada hurimal khaira Bullahu wa la yukhramu khairuha illa mahrumun ya. Sesungguhnya bulan ini Ramadan telah datang pada kalian Dan terdapat di dalamnya satu malam yang lebih baik daripada seribu bulan Barang siapa yang diharamkan dari mendapatkan malam tersebut Maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan seluruhnya Dan tidaklah diharamkan dari mendapatkan kebaikan malam tersebut Kecuali mereka yang memang diharamkan untuk mendapatkannya Hadis Riwayat Ibnu Majah ya. Rasulullah SAW senantiasa melakukan itikaf Untuk mencari malam Lailatul Qadar Terlebih di 10 hari yang terakhir Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya Takharaw Lailatul Qadari Fi asri awakiri 
min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di dalam hadis riwayat yang lainnya terlebih adalah di bulan atau di hari yang ganjil ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan Tamisu Lailatul Qadri fi witri min asri. Ya. Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari yang terakhir ya. Jadi di malam-malam yang ganjil itu lebih dikhususkan lagi untuk mencari malam Lailatul Qadar. Sedangkan malam Lailatul Qadar memiliki tanda-tandanya. Ya, begitu banyak tanda-tandanya. Yang pertama adalah malam itu cuaca sangat cerah dan tidak ada yang merasakan hal itu kecuali orang-orang yang jauh dari cahaya. Jadi intinya malam itu sangat cerah. Yang kedua adalah malam itu begitu bercahaya. Dan di malam itu yang ketiga adalah merasakan seorang mukmin merasakan ketenangan dan kelapangan dada. Yang keempat, angin bertiup perlahan. Terkadang yang kelima, Allah menampakkan malam Lailatul Qadar itu lewat mimpinya. Dan yang keenam, bahwasanya seseorang merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, adalah pada pagi harinya matahari terbit tidak bercahaya atau redup ya, tidak terlalu panas tidak seperti biasanya ya. lalu apa doa yang dipanjatkan ketika malam Lailatul Qadar atau dalam rangka menyambut untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar Rasulullah SAW mengajarkan pada kita doa yang dipanjatkan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan doanya Allahumma inna ka'afubun tuhibbul afa fa'fu'ani Ya Allah sesungguhnya engkau yang maha pengampun menyukai kemaafan kemaafan oleh karena itu maafkanlah aku itulah doa yang diajarkan baginda Nabi Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar untuk banyak doa ini yang keempat untuk tempatnya tempat itikaf adalah di masjid yang bisa digunakan untuk sholat jumat karena memang setelah kita masuk dalam masjid tidak boleh keluar kecuali sesuatu yang memang betul terpaksa ya. <tuh> lalu waktu itikaf adalah semenjak matahari terbenam pada malam ke-21 dan yang terakhir adalah keluarnya adalah ketika ia mau menunaikan sholat id atau malam ketika dia e, besoknya sholat id lalu yang kelima yang terakhir adalah pembatal iktikaf yaitu yang pertama adalah jima yang kedua keluar dari masjid tanpa keperluan yang mendesak yang ketiga adalah haid atau nifas untuk wanita ya. jadi yang dirahmati Allah SWT itulah Amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika mendekati akhir-akhir bulan Ramadan Bukannya dia malah menyibukkan dirinya untuk urusan dunia Tapi justru menyibukkan dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT Untuk semakin bersemangat untuk beramal soleh beribadah kepada Allah SWT Mudah-mudahan kita bisa menyontohnya untuk melakukan itikaf atau memerbanya amal soal atau amal ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan. Usikum manaf subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.